సో మరి ఈ తీపి మురుకులు మనం బెల్లంతో తయారు చేసుకుంటున్నాం కృష్ణుడికి బెల్లం అంటే ఇష్టం అన్నారు కదా బెల్లం ఇష్టము తీపి ఇష్టము అటుకులు మరీ ఇష్టము ఓకే ఈ రెసిపీ అయితే బెల్లం ప్లాన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ రెసిపీ చూద్దాం ఏం చేయాలో అయితే నేను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా మీరు కృష్ణుడి గురించి మంచి మంచి విషయాలని నాకు తెలియజేయండి కృష్ణుడు ఈ కృష్ణాష్టమి ఏంటంటే ప్రతి ఊర్లోని మన ఇండియాలోని నార్త్ లో కూడా చాలా ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో చాలా మందికి అసలు కృష్ణాష్టమి రోజు ఉట్టి కొడతారు కదా ఎందుకు కొడతారో తెలియదు మరి ఆ విషయం తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు ఈ రెసిపీకి నేను ఫస్ట్ బెల్లం పాకం పట్టుకుంటున్నా నేను బెల్లం పాకం పడతాను మీరు కృష్ణుడికి ఉట్టి ఎందుకు కొడతారో చెప్పండి ఈ ఉట్టి కొట్టడం అనే దానికి ఒక విశేషం ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే రాముడి లాగా కృష్ణుడు సోలో హీరో కాదు కృష్ణుడికి ఎప్పుడు చుట్టూ స్నేహితులు చాలా మంది మిత్ర బృందం ఉంటుంటారు ఈరోజు మన సినిమాల్లో కూడా చూస్తుంటాం హీరో చుట్టూ అనేక మంది స్నేహితులు ఉన్నట్టే కృష్ణుడికి కూడాను తన బాల్యంలో ఎప్పుడు స్నేహితులతోటి పరివేష్టుతుడై ఉండేవాడు వాళ్ళందరితోటి ఆడడానికి కృష్ణుడికి ఒక ఆట ఉంది ఆ ఆట ఏంటంటే ఉట్టి ఆకాశంలో అందనంత ఎత్తుకుంటే అంత ఎత్తుకి ఎగిరి ఆ ఉట్టిని కొట్టి అందులో నుంచి పాలు వెన్నెలు పడినప్పుడు దాన్ని సామూహికంగా అందరూ స్వీకరించడం అది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆట ఈ ఆటలో ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఉంటుంది ఉట్టి హైట్ని పెంచుతూ వెళ్తారు ఎత్తు పెరిగిన కొద్దీ వీళ్ళు ఇంకా పైకి ఎగిరి ఎగిరి దాన్ని కొట్టాలి దీని ఆ రోజుల్లో నిచ్చెనలో ఇంకొకటో వేసుకొని కొట్టేవాళ్ళు కాదు ఈనాటికి కూడాను నిచ్చెనలు ఎవరంటే తోటి బాలుర మోచేతులు మోకాళ్ళు ముడుకులే వాటి మీద వాళ్ళు వాళ్ళు నిచ్చిన లాగా అంటే హ్యూమన్ లాడర్ లాగా మానవ నిచ్చిన లాగా తయారు చేసుకొని దాని మీద పైకి ఎక్కి ఎగబ్రాకుతూ ఉట్టిని ఉత్సాహంగా కొడుతూ వాళ్ళు కొట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి చీర్ చేయడానికి పక్కన మిత్రులు ఇలా ఉట్టి కొట్టినప్పుడు ఆ ఉట్టిలో నుంచి పాడే పడే పాలని వెన్నని దోశీళ్లతో దుర్రుకోవడము అది ఒక మజ దానికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన గేయం ఉంది అన్నమాచార్యులు వారు రాసింది సో మరి మీరు పలుమరు ఉట్ల పండుగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను పలుమరు ఉట్ల పండుగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను ఊళ్ళ వీధుల ఉట్లు కృష్ణుడు తాళ్ళు తెగివడ తన్ను చును ఊళ్ళ వీధుల ఉట్లు కృష్ణుడు తాళ్ళు తెగివడ తన్ను చును పెళ్ళు పెటిల్లు కఠిల్లు పెటిల్లని పెళ్ళు నోసే పెనురవము పెళ్ళు పెటిల్లు ఇటిల్లు పెటిల్లని పెళ్ళు నోసే పెనురవము పలుమరు ఉట్ల పండుగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను చిలుకు చిడు కని చిందగను బంగరు బిందెల పాలు పెరుగుల ముంగిట నెగయు సుమోదగను బంగరు బిందెల పాలు పెరుగుల ముంగిట నెగయు సుమోదగను భగ్గు భగిల్లు భగిల్లు భగిల్లని గుగ్గిలి పదనుగ కురియగను పలుమరు పండుగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను చిలుకు చిడుక్కని చిందగను చాలా బాగా పాడారు ఈ బెల్లం పాకం ఎంత బాగుంటుందో మీ పాట కూడా అంత మధురంగా ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ఇంత బాగా పాడారు కదా నేను చక్కటి వంట చేసేస్తాను దీనిలో మరి పాటలోని తీపి బెల్లం తీపి సమపాళ్ళలో రావాలి అంతే ఇది మినప్పిండి వేసుకుంటున్నాను కొంచెం అలాగే కాస్త బియ్యం పిండి మురుకులు కదా కొంచెం పడాలి కరకరలు ఆడుతూ క్రిస్పీగా ఉంటే బాగుంటాయి మరి తీపి మురుకులు కాబట్టి కొంచెం నేను యాలకల పొడి కూడా వేస్తాను అలాగే కాస్త మీరు యాల పొడి ఇప్పుడు వీటిని ఈ బెల్లం పాకంతో కలిపేస్తాను తీపి కాబట్టి ఇంచుమించుగా తీపి పాలకాయలని కూడా చేసి కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెడుతూ అవును మా చిన్నతనంలో ఎక్కువగా తీపి పాలకాయలు ఇవి చేసేవాళ్ళు మీరు బాగా కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేట్ చేసుకునే వారా చాలా బాగా ముఖ్యంగా తిండి వంటలు ఆ రోజు పొద్దున లేచి స్నానాలతో పాటు మంచిగా ఇళ్ళలకి ముగ్గులు వేయడము ఇలాగనే మన టీవీ స్టూడియోలో వచ్చేస్తున్నట్టే అందంగా డెకరేషన్ చేయటము కృష్ణుడి బొమ్మకి కృష్ణుడి పటానికి అలంకారం చేయడం తర్వాత కృష్ణుడి స్తోత్రాలు చదువుకుంటూ మా వీధిలో 
ఇప్పటి లాగా హైదరాబాద్ లాగా కాకుండా ఊర్లలో ఎక్కువగా ఉట్టి కొట్టడం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండేది మా వీధిలో కుర్రాళ్ళందరూ కూడా అప్పటికే ఉట్టి అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన ఉట్టి చూడడానికి మా తమ్ముళ్ళు కూడా అందులో పాల్గొండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు కుట్టారో ఉట్టి నీడు అందుకున్నారో లేదో తెలియదు కానీ అందరూ పాల్గొనేవాళ్ళము ఆ ఉట్టి చూడడానికి మాత్రం మేడల మీద వెళ్ళి నుంచొని మహా ఉత్సాహంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా దీంతో పాటు ఇంట్లో తొమ్మిది రకాల పిండి వంటలు చేసేవాళ్ళు తొమ్మిది రకాలు వాటిల్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నది కూడా ఒక ఈ వంట కూడా ఉండేది సో ఇలాంటి రకాల తొమ్మిది రకాల పిండి వంటలు అందులో అటుకులు పాలు వెన్న శొంఠి బెల్లం కలిపిన కాయము తీపి పాలకాయలు తీపి మురుకులు ఇవన్నీ చేస్తే అవన్నీ ఎప్పుడు నైవేద్యం పెట్టి ఆ నైవేద్యము దేవునికి ఆరతిచ్చి గంట కొట్టి నాక తిందామా అని మాత్రం కాచుకుంటూ అప్పుడు చిన్న పిల్లలు కదా మీరు ఓకే పిండి మిక్స్ చేసేసుకున్నాను జంతికలు ఓటంలోకి పెట్టేసుకుందాం కొంచెం దేనికి కూడా ఆయిల్ రాసుకుంటే చక్కగా జారుతాయి సార్ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది కదండి సో చక్క ఫ్రై అయిపోయి ఇది యాక్చువల్లీ మినపిండితో చేసుకున్నాం కాబట్టి కలర్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది కానీ మినపిండి వేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచి అవును శనగ పిండి కన్నా అవును మినపిండి ఆరోగ్యానికి మంచి ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేసుకుంటాను అందులో నీట్గా పెట్టుకుందాం బెల్లం వేసాం కాబట్టి కలర్ కూడా బ్లాక్ బ్లాక్ ఇష్ వచ్చింది ఇప్పుడు మొదటి నైవేద్యం కృష్ణుడికి తీసుకోండి మీ చేత్తో పెట్టేసేయండి తీపి వంటకంతో కృష్ణుడికి నైవేద్యం నైవేద్యం దర్శయామి ఇప్పుడు భగవంతునికి నైవేద్యం మనకి ఆరోగ్యం తీపి మురుకులు రెడీ అయిపోయి మరి వీటికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి తీపి మురుకులకి కావలసిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు మినప్పిండి ఒక కప్పు యాలుకల పొడి పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ బెల్లం ఒక కప్పు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత తీపి మురుకులు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి బెల్లం వేసి నీళ్లు పోసి పాకం పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని మినప్పిండి బియ్యం పిండి యాలుకల పొడి మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి ముందుగా మరిగించి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకం కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ మిక్స్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని జంతికల గిద్దెలోకి పెట్టుకుని నూనెలో మురుకులు లాగా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే తీపి మురుకులు రెడీ